en este nuevo desafío que estamos desarrollando junto a un gran, gran equipo de trabajo, eh, liderado por EG Live, eh, OK Media Marketing, Rocas Online. Y la verdad que para mí en lo personal es un honor poder estar conversando esta tarde con los dos más grandes íconos pero, de la música. ¿A qué artista va a presentar ahí? <risas> Romántica, en primer lugar, yo tengo el honor y el placer de, de haber estado este año bastante cerca de Álvaro, Álvaro Torres, eh, también claro. apoyándolo en el tema de, de comunicaciones, viajamos a Chile dos, do, dos veces en el año, eh, lo que para mí fue un, donde los conciertos tuvieron maravillosos, espectaculares y también eh, tuvimos una gira también en el mes de febrero, y no paramos. Y ahora que está llegando el fin de año, tenemos un anuncio maravilloso que hacer porque comenzando el mes del amor, vamos a estar en, un, en una nueva gira que está titulada Grandes Amigos. Y yo creo que Álvaro Torres pueda presentar a este gran, gran amigo que se unió a esta idea. Va a ser un invitado de lujo. Y lo tenemos también, por supuesto, esta noche compartiendo un poquito con nosotros al gran José Luis Rodríguez, el Puma, la verdad que yo estoy muy feliz, me siento tremendamente honrada y muy emocionada de poder eh, estar hoy día con ustedes. Así que Álvaro, te voy a dar la palabra para que comience, para que pueda presentar este invitado que estará acompañándolo en los conciertos. Qué lujo, ¿no? Muchas gracias, Eva. Eh, me da gusto saludarte. Y un tremendo, tremendo gusto, además de que para mí es un honor porque es uno de los cantantes eh, que he admirado siempre, que he respetado siempre y que de alguna manera ha sido inspiración para, para el camino que he tenido que recorrer. Así que hablo de mi amigo, mi querido amigo José Luis Rodríguez, el Puma. Y ciertamente Recording pues, in progress. nos da muchísimo gusto realmente eh, a Eva y a mí y yo sé que a mucha gente del público que nos está viendo estará contento también, porque hay un interés mutuo, un propósito en común, que es hacer feliz a mucha gente a través de nuestra música. Y qué lindo tener esa gran oportunidad, al lado de mi amigo José Luis Rodríguez El Puma, en el concierto Grandes Amigos. Bienvenido José Luis, y recibe mi abrazo, mi saludo, y por supuesto mi respeto y admiración siempre. Gracias hermano querido. Cuando me, me dieron esta propuesta, tardé bastante en meditarlo, pensarlo, y en tres minutos ya tuve tres minutos y la respuesta. No, yo creo que tú estabas en pantalón corto cuando yo comenzaba ya mi gira internacional, ¿no? Tenía pantalón corto. Y, y, el hambre, y el hambre sin los dientes. Ah, tenía los frenillos eso, los de... Muy bien. Pero ya te me hablaron en una aventura perfecta. <risa> Mire, hermano querido, es un honor y un placer compartir contigo, ser tu invitado. Eh, sí que lo vamos a pasar bien. Um, estas combinaciones que se están dando últimamente me gustan mucho. Tal vez yo tenga más años que tú en esto del, del escenario, pero sí es importante ya compartir el escenario eh, en este caso contigo y con otras personas también que tengo pensado porque fíjate que una cosa curiosa Álvaro. cuando yo hago los shows pregunto a la gente al público Ajá. y le digo que me respondan sinceramente ¿no? que levanten la mano las personas que me ven por primera vez y el 85 90% levanta la mano Pero, yo le digo y pues pasaron 60 años para que me vieran personalmente. Fíjate todo lo, lo que hay que recorrer y cantar para que puedan verte personalmente. Eso es lo importante. ¿Cuántas personas sabían de Fran Sinatra? Pero ¿cuántos lo vieron personalmente, en persona? No muchas. ¿Ok? Imagínate la geografía que tenemos que recorrer tú y yo para que la gente pueda vernos eh, personalmente. Aquellos que tienen pues, el deseo de verlo uno en persona. Eso tiene que ser una ocasión de gusto y deseo. Pero realmente, desde que sacaste de punta a punta, que tenía un fusil en la mano, te lo fusilé, pero por completo. <risa> es una canción que realmente, yo creo que es una de las más importantes que tú has compuesto, de punta a punta. 
Sí. Una canción que me, a mí me ha regalado muchas satisfacciones en, en varios países y te, te agradezco mucho que me hayas permitido grabar esta canción. ¿Ok? Porque de verdad que ha sido una punta de lanza en los shows. Es una canción muy sensual, es una canción que llama a la intimidad, a la cercanía. Uh, que tú nunca me dijiste en quién te inspiraste para hacer esta canción, pero no me lo, no me lo digan. <risa> no me digan. No te voy a meter en problemas. Pero es una canción que puede ser... Dime. Fíjate que, que uh, uh, a mí me hubiera gustado que eh, grabaras muchas más canciones mías. Lamentablemente, pues en aquel momento andábamos cada uno por su lado y haciendo grandes cosas tú. Y yo pues eh, observándote con el deseo de, de conseguir lo mismo, ¿no? Porque para mí eh, el hecho de que tú hayas grabado mi canción es algo maravilloso. Y además quería recordarte, hablando de, de, de lo que hablaste anteriormente, que pasaron se, se, en los últimos 70 años o algo así de la historia que contaste, que pre, levantaban la mano quienes te oían sí. la primera vez. Pues a mí eso me pasa también, pero a mí me, me pasa con mis compatriotas salvareños. Ellos nunca me han escuchado en vivo. Así que eh, wow. espero, eso está pendiente por ahí. Ya, a lo mejor contigo podemos hacer algo allá en, en El Salvador. Me encantaría, y me encantaría saludar a Bukele, por supuesto. Sí, por supuesto, claro que sí. Y el Salvador y no saludar a Bukele, es como si no hubiera oído el Salvador. <risa> Bukele es un tipo que está de moda en todo el planeta. Tú, al igual que el mundial. Sí, 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 sí. Y yo creo que hasta los, bueno, hasta, hasta los de otros planetas, o los del ciberespacio, sí. están emocionados también. La verdad que sí, no lo que digo. Sí. Mira, compartir contigo el escenario es, eh, tuvimos una experiencia aquí en Miami, que tú fuiste muy gentil cuando te invité para lo del show de, de aquí de la escala y uh, me encantó lo que pasó, pero quiero recordarte también que puedes seguir componiendo para mí muéstrame canciones y yo con mucho gusto yo creo que me falta por grabar unos, unos eh, yo te diría que unos 15 a 20 temas antes de irme, ¿no? Claro. Antes de los guantes, se, re, se retiró Montaner, se está retirando eh, el guatemalteco también, ¿cómo se llama? Argona, ¿ok? Eh, Montaner no creo, que, no creo que se retire totalmente, creo que va a seguir componiendo, va a seguir produciendo, porque la verdad que ha hecho una cosa, una carrera maravillosa, Ricardo, y nos ha dejado muchas, muchas lecciones. Yo quiero muchísimo. Pero hablemos de lo que vamos a hacer tú y yo. Eva, ¿cuáles son las partes que vamos a recorrer? Bueno, vamos a comenzar el 10 de febrero en New Jersey, en el Teatro Ritz. Después, el domingo 11 de febrero en Westbury, en el Teatro Westbury, en Nueva York. Eh, después vamos a estar en, en Lean Auditorium el 16, el viernes 16 de febrero en Massachusetts, en Lean Auditorium. El sábado 17 en The Park Theater en Cranston, es Rhode Island. Después el domingo 18 de febrero en Bethlehem, Pensilvania. Después el viernes 23 de febrero nos movemos para allá a la Florida. Vamos a estar en Miami, en el Teatro Maravilloso de James Knight Center. El sábado a Boca de Ratón, ahí en el Carol Berry K Performing Arts. Y el domingo 25 en el Centro Asturiano nos vamos a Tampa. Y después el domingo 3 de marzo en Bellas Artes de Caguas, en Puerto Rico. Son un montón de conciertos, vamos a estar por todos lados. Hay muchísimos amigos que ya están conectados y con... ya están muy pendientes de todo lo que está pasando. Las entradas están en Ticketmaster, ya están todos disponibles. Y, y la verdad que estamos muy contentos. Eh, vamos a comenzar en New Jersey, por mi casa, por acá. Eh, ¿Cómo se sienten? ¿Cómo, ¿Cómo se están preparando? Son un montón. No, no hemos comenzado y ya me cansé. <risa> <risa> ¿En serio? ¿Me están dando todas esas presentaciones? Todas esas presentaciones. Vamos a estar ahí. Es una gira bastante intensa, muy bonita. Vamos a estar regalando entradas ahora en este en vivo en la página de okmediamarketing.com. Ahí la gente puede dejar sus datos y vamos a regalar para cada una de las ciudades. Así que ya saben, eh, pueden, pueden concursar y, 
y poder tener entradas gratis para, para alguno de los conciertos. Por El eso. de Miami, yo sé que hay muchísima gente que ya está esperando, que han estado llamando, apenas lo anunciamos, así que estamos muy, muy contentos. ¿Cómo Mira, estuvo? Es, Sí. eso es pleno frío, ¿no? Un poquito de frío, sí. No, tanto, El... no, yo, en febrero es tremendo. Todavía la nieve está en su apogeo, especialmente Sí, ¿no? de arriba donde vamos, ¿no? Al, al noreste. Sí. sí, en Nueva York va a estar nevando, en Boston también, Massachusetts. Pero nosotros, nosotros llevaremos el, el calorcito rico, mi querido José Luis, con toda nuestra música, con nuestra pasión y con esas ganas de estar juntos con ese público lindo que no nos abandona, que a pesar de todo, yo creo que cada día aumenta eh, nuevamente en la necesidad de escuchar buena música y hay un público atento ahí que está esperando por nosotros. Y yo estoy muy contento, muy emocionado, porque no solo voy a estar con ellos dedicándoles todas estas canciones, sino también voy a tener la oportunidad de saludar personalmente y escuchar a José Luis Rodríguez, el Puma, que tengo una pequeña anécdota que contarte, una anécdota que ocurrió en el año 78, y como dices tú, todavía andaba yo en pantaloncillos cortos. <ríe> no tanto, eh, resulta que eh, tú estabas de visita en Guatemala, eh, de incógnito, casualmente coincidimos, o mejor dicho, La, el destino quiso que desayunáramos en el mismo eh, restaurante de, lo, de un hotel de, la, de, 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 de Guatemala, hotel, eh, no recuerdo, de la zona 4, y estabas tú con tu equipo, eh, bueno, tu equipo era nada más que una persona, y estaba yo en, en otra mesa y yo le dije a la persona que estaba conmigo, mira, mira quién está ahí. Yo te había visto en telenovelas y te había empezado a escuchar con un tema que después fue una, una explosión increíble, incontenible, una cosa que eh, eh, contaminó toda la América Latina y todas las partes latinas de Estados Unidos y, y otros continentes, ¿no? Y otras latitudes. Y fue ahí donde te vi por primera vez y, y, y de verdad eh, se me quedó aquella vivencia, dije, aquel... aquel Eh, digamos ese momento de que yo estuve a la par de ese tipo, de, ese, de esa persona que está a nivel mundial Pero no me, bueno, no, no me saludaste. no, no, no no, me, no te saludé porque yo era una persona era muy, muy cohibido y por miedo al rechazo, tú sabes, los latinos los, especialmente los centroamericanos Es normal que no me saludaste porque eso iba a mandar para... eso ocurrió en Guatemala, déjame contarte entonces Eh, eh, el, el, la idiosincrasia nuestra es como de cohibido, de apocados y siempre rehuyendo de, de, del confrontamiento, sea pacífico o sea bélico, siempre estamos eh, huyendo, ¿no? el rechazo De miedo, no, miedo, temor, temor al, al decir, oye, vete de aquí. <ríe> no vale Han ocurrido jamás cosas. Qué no nunca nunca me ha pasado eso que bueno, que me alegro. Me alegro muchísimo, yo creo que por eso simpatizamos tanto, porque desde el momento en que eh, nos encontramos, cuando te conocí, incluso me invitaste a, a, a una fiesta en tu casa, lo, me divertí mucho, estaba Lupita Alesio y, y muchas otras eh, celebridades, me lo disfruté muchísimo, eh, y la verdad fue eh, una de las cosas bonitas que recuerdo de la farándula. Bueno, hermano querido, gracias. Eh, uh, uno, lo que pasa es que la, la imagen de las telenovelas fue primero que la música mía. Sí, Porque la gente me conocía en Latinoamérica como actor, no como sí. cantante. Sí. Después que yo grabé, fui a España, que grabé con Manuel Alejandro, ahí explotó el cantante, como voy a perder la cabeza por tu amor, que la grabó Julio, Sí. eh, Iglesias, y enseguida Julio me puso ya arriba con él. me hizo un favor de grabar Voy a perder la cabeza o sea que fue beneficioso para mí pero mira, tenemos tantas cosas que contar, pero el público pues, tiene derecho a, a preguntar también cositas, Sí, ¿no Eva? digo. claro que sí. Bueno, en parte de las preguntas es qué sorpresa o yo creo que la gente quiere saber si van a cantar alguna canción juntos o, o no sé, eso están preguntando. Yo creo que eso hay que dejar en suspenso o no sé si quieren responder. Eso. Vamos a cantar, vamos a cantar el gallito feliz de. <risa>
y, y, la, fue, y la, chorri, el, la fuente del chorrito. <risa> bueno, y otra, y otra pregunta que sí creo que surgió de la conversación es si harían alguna canción, colaboración, si de pronto en un futuro próximo se ven no, yo creo, haciendo una no, canción yo creo, junto, no, ya lo, sin compromiso. Ya lo, ya lo pongo en compromiso a Álvaro para que me dé un, una canción más o un par de canciones más. Por supuesto. Eh, no, con, no, con, con, tan sensual como de punta a punta. Wow. Pide la permiso a tu mujer y crea una cosa así. Bueno, la compose a tu mujer, pues, ¿no? José Luis, después de después de, de punta a punta, solo queda Bad Bunny. Venía, veníamos bien con la entrevista. ¿eh? Veníamos estamos, bien. Estamos, pero, estamos pero, arriba. Pero, pero, arriba. ¿Qué puede decir el rey del pop? Imagínate. Mira, estamos... No, no. No estemos en profundidad porque no vamos a entrar. Sí. Porque... No queremos polémica. Pero hay, 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 hay muchas ideas que están ahí, hay, hay canciones incluso ya compuestas, que a lo mejor te presento un par de las que yo piense que se acercan a tu... Bueno, en vez de punta a punta, ponle de tu cabeza a los pies. Algo Ajá. de eso que... <risa> Toda la geografía. Sí. No, eh... Pues ciertamente eh, eh, eso puede existir, eso puede ocurrir, porque estamos abiertos. Yo siempre he estado abierto, eh, especialmente con amigos como tú, grandes talentos que, que han sido eh, un, básicamente un ejemplo a seguir. Y, y, y nada, este, si Dios lo permite, si el Supremo estaremos... Amén. Todo puede suceder, todo puede suceder. Así es. Además vamos a tener harto tiempo para compartir, en cada... ya son como tres semanas, ¿no? Yo creo que claro, ahí sí bien... Sí. Eh, puede servir para, para tener varios momentos de... Estamos en época, fin de año, reflexión. Álvaro, ¿cómo fue tu año? ¿Qué, qué evaluación? Bueno, lo viste cosas maravillosas, se casó tu hija hace poco, felicidades. Sí, ha, habido, uh -huh. ha habido cosas muy emocionantes, como lo que ya mencionaste, el, la boda de mi hija, la, la, la musa de chiquita mía. Eh, 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 viajes de, de placer que hicimos, pero también ocurrieron cosas eh, muy amargas, como el, el, la, 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 la muerte de mi padre, que me dejó en, empezando el año, en enero, y por lo demás, algunas eh, enfermedades así pasajeras, malestares eh, eh, oculares, por ejemplo, tuve una un derrame eh, de, de una vena en, el, en un vasito en el ojo, que me preocupó bastante, pero afortunadamente no fue nada. Así que, y, pero realmente ha habido mucha más felicidad y alegrías que cosas malas. Eso es importante, mi querido, porque el balance siempre, lo positivo es tan fuerte sobre lo negativo, que aunque haya más cosas negativas, lo positivo debe arropar y eclipsar a lo, a, a lo negativo y uh, haciendo un balance de este año eh, mío también yo creo que la salud es lo más importante para, para uno que está en este trajín de viajando y cantando eh, el 17 hace dos días cumplí seis años del trasplante y uh -huh. si, eh, esto estamos bien bueno, vamos, a ver cómo, vamos a ver cómo salimos de esta gira con Álvaro de verdad que yo nunca he cantado así. Bueno, en la orquesta de Villos, el maestro Villos, en Venezuela hacíamos baile jueves, viernes, sábado y domingo. Wow. Pero yo estaba chamito, tenía tres, ¿qué? 23 años, 24 yeah. años. Yo fui sí. cruner de la Villos Caracas Boy por cinco años. Canté como en 450 bailes re, por, a Venezuela por tierra, por aire, el DC-3, el avión ese chiquitito. Y parte de Colombia y parte de a Santo Domingo. Y me, fue de mucha, una experiencia muy grande para mí estar en la orquesta. Y era así como este trajín, aunque te me dan un sitio sin dormir, agarrar la carretera, estar en el otro hotel, como, y a veces casi no se dormía, ¿no? Pero vamos a ver lo que queda de nosotros después de esta gira. <risa> bueno, José Luis, yo creo que eh, amamos sí. tanto lo que hacemos, la música que nos llena de pasión y, y nos, y nos uh, llena de energía que cuando terminamos el, eh, la gira, yo lo que siento es eh, 
no sé, que como que vuelvo lleno, pero sí necesito deshacerme un poco de todo y volver a empezar con más fuerza. Este año, pues eh, visitamos dos, uh, en dos ocasiones, hicimos dos giras en, en la República de Chile, fue maravilloso, y cada vez yo venía, volvía, pues un poco enfermo, con gripe, ya sabes que los cantantes padecemos mucho de, de los bronquios, ¿no? Pero... No, será eh, que tú, porque yo no. ¿Tú no padeces? <risa> ¡Oh, Dios mío! Dios. <risa> eres, tre eres tremendo. <risa> Fíjate, yo hablando en serio, como en el concierto que donde me invitaste, me preguntaste que de la musa de, de punta a punta. No, te puse, pero no dijiste nada, menos mal, ¿ok? No, no. En aquel momento me quedé mudo, pero podía haberte dicho, güey, que, que las, no, fue una buena solana. Yo sabes cómo son las buenas solanas. Qué? Una venezolana. Una buena solana. Una te, tenía que ser. Una mira, no, te, no, te enredes, no te metas en problemas con tu mujer, quédate tranquilo, no hables más del. Todo de, de, ¿Ok? Ahí está al lado. Imagínate, le preguntamos a Manuel Alejandro cuál fue la inspiración de él en tantas canciones. De amor. Es que uno lee Pero, mucho, uno lee mucho a, a la pequeña Lulú, este. Eh, cosas cosas infantiles también. ¿Eh? Claro. Cosas imposibles. Bueno, y hablando de niños, se acerca la Navidad. ¿Y qué mejor regalo maravilloso que fue regalarle a nuestros seres queridos entradas para que vayan a este tour? Ya sea a los papás, a las parejas, a todos. Yo creo que hay que hacerle una invitación a, a toda esa gente que nos está mirando y invitarlo. Qué lindo regalo, ¿no? Sobre todo poder. El consejo es para. Uh -huh la mamá y el papá, la abuela y el abuelo, que le digan al hijo o al nieto que le compren las entradas. Porque sí. si tú me preguntas a mí que compren una entrada por internet y no sé hacerlo, ¿eh? o sea, ellos tampoco saben hacerlo. Ahí se tranca mucho la cosa, cuando van a comprar las entradas por internet. Tiene que decirle a su nieto o a su hijo que le compren las entradas. Claro que sí. Y se las tengan de regalo, de paso. Resuelto el asunto, realmente. ¿Sí? Eh, buen, buen punto, José Luis. Eh, la verdad es que eh, si a, a nosotros nos cuesta mucho, antes de, de entrar al aire estuvimos batallando con la tecnología. Uh -huh. Afortunadamente siempre hay personas que conocen el, el medio y, y podemos, podemos resolver, ¿no? Pero sí. Eh, por otro lado, yo creo que eh, a esta época que es maravillosa debería ser siempre, cada día de, 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 de la semana y de los meses y de los años, ese derrame de amor y sentimiento y de buenas intenciones para los demás. No sé por qué siempre en el mes de diciembre como que uno se vuelve como más sensitivo, ¿no? Eh, la mayoría. Aunque yo siempre he tratado de, de no sé, de, de derramar todo ese sentimiento bueno que hay en mí como ser humano a través de, de contemplar, no sé, un paisaje, regar una planta, dar de comer a un, a un animalito, qué sé yo. Eh, eh, y hoy, más que todo, pues los grandes y mejores deseos para cada uno de, nuestra, de nuestros seguidores y para todos aquellos que, por cualquier razón, puedan ver eh, este, este momento, este, esta tertulia que estamos teniendo, con mi amigo José Luis Rodríguez El Puma, pues yo desde acá, desde mi corazón humilde, les mando un abrazo fuerte, eh, el deseo de grandes bendiciones para, para, no solo para el fin de año, sino para todos los días que vengan. Tú tienes el privilegio, mi querido hermano, que eres poeta y puedes plasmar con tu poesía y la música que compones muchas cosas de la vida natural, normal. Y eso realmente es una bendición. Yo admiro mucho a los cantautores. Y tú eres uno de ellos, de los mejores cantautores nuestros hispanos. Muchas gracias. Ya, porque tener esa habilidad y facilidad de plasmar en tres minutos una historia, ¿ok? Que parece una telenovela, una radionovela. Y que se entienda perfectamente que no, no te vienes por las ramas, ni, 
ni, ni, ni mete una filosofía demasiado enredada, sino que tiene una poesía clara, diáfana, sencilla, al alcance de cualquier persona que lo escuche. De 12, 10 años para arriba, lo puede entender perfectamente. Y uh, te admiro, te respeto, admiro a todos los que componen y lanzan canciones al espacio. Y en, esto, en este diciembre, siempre es un mes de, de, de recogimiento, de, de haber de cuentas de qué fue lo malo, qué fue lo bueno, dónde fallamos, qué podemos hacer para no fallar más, qué va a ser imposible porque somos falibles totalmente, nadie es perfecto. Eh, si no cometemos errores, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos haciendo mal? O sea que para este mes de diciembre, este cierre de año, tanto tú como yo le deseamos a toda la gente que nos está viendo y que nos va a ver después, en, ahí en enero, febrero, en los shows, lo mejor, sobre todas las cosas, salud, 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 dinero, amor, uh, fe, esperanza, optimismo, alegría, toma tu lecho y anda, la vida continúa. Entonces, yo sé que lo importante de la vida, o lo malo no es caerse, sino levantar. Y tener a alguien con la fe suficiente para que te impulse también, como un resorte propulsor, como un trampolín que te, te dispara al espacio. Bueno, pues que tanto tú como yo estamos seguros que le deseamos a la gente una hermosa Navidad, teniendo en cuenta qué es lo que celebramos el advenimiento de Cristo, que no solamente nace el 24 o el 25, sino que nace todos los días de la vida. Nace en el corazón de las personas. Eh, querido Álvaro, querida Eva, a todas las personas que están viendo esta transmisión, los invitamos a partir de febrero, van a ser como nueve shows más o menos, y uh, va a ser un encuentro muy hermoso. Uh, te admiro mucho, hermano, con tus canciones y tu forma de cantar y expresarte con la gente. Admiro tu humildad y tu sencillez, que demuestra que, que eres un compositor pues, que toca la fibra de los seres humanos. Y, uh, que tengan una feliz Navidad y que tengan un año, sé que va a ser difícil el año que viene. Uh, los que entendemos un poquito esto del futuro y el presente, sabemos que este año que viene va a ser bastante duro. Hay que aferrarse a la fe. Hay que seguir dando amor y hay que seguir dando, 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 sin cansarse y sin esperar nada a cambio. Simplemente dar. Mejor es amar que ser amado, mejor es servir que ser servido, mejor es dar que recibir. Eso es el lema de Cristo. Y lo que celebramos en esta Navidad es eso, el advenimiento, el nacimiento de Cristo. No solamente que la, que la tumba quedó vacía, esa cruz quedó vacía, sino que cada día nace en nuestros corazones. Nos veremos, Dios mediante, en febrero, ¿ok? Ah, Con el frío, yo, a mí me gusta el calor, ¿vale? A mí el frío no me gusta para nada, ¿ok? Soy, soy indio caribeño del sol y del calor. De sangre caliente somos. Eso es correcto. A partir del 10 de febrero ahí vamos a estar haciendo esta gira maravillosa hasta el 3 de marzo, ya se tienen que ir dos a Ticketmaster a comprar las entradas o al teléfono 888-561-8757, estamos muy contentos y muy felices, por acá me escriben si se puede cantar algo, pero no sé, alguno. No, ¿No? Eso es como decir a un médico que, te, que va a la casa y tú le dices que porque es una receta aquí algo. Sí. Es que, es que se, no se, lo, se lo, tienen, lo tienen que ir a ver al concierto, ¿verdad? Claro, no, no se lo pueden perder ahí. Dejamos la, sí. el, el suspenso. Claro, claro. Ajá. No. Eh, seguimos regalando entradas en la página de okmediamarketing.com, así que ahí van a dejar todos sus datos y vamos a estar regalando para todas las ciudades del tour. Estamos muy contentos, muy emocionados, súper felices también de, de poder estar... Eh, liderando este gran desafío ustedes la verdad que son unos iconos de la música romántica de lo que tanto nos hace falta hoy en día así que también se agradece esta generosidad de unirse de poder estar regalándole a todo este público maravilloso eh, esto que es único histórico, único de verdad que es una emoción muy grande para mí y para todo nuestro equipo que esto se haga realidad un último consejo para Álvaro Álvaro, dime eh, aunque te emociones, sí. 
no compongas un reggaetón, te lo agradezco. <risa> <risa> eh, José Luis, me, me acabo de acordar, me acabo de recordar un detalle. No sé qué año, pero tú y yo fuimos invitados a cantar a, a, al, al aniversario de los desacuerdos de paz allá en mi patria querida. Tú, sí, vale, sí. En, el, en, el, en los desacuerdos de paz, creo que fue 2009 o 2010, por ahí. Era, bueno, era como el décimo aniversario, algo así era. Y la verdad, fue la primera vez que tuve en un escenario eh, junto a ti y, y fue uno de aquellos momentos que te llena, porque todos tenemos un ego, chiquito, grande, inmenso, insoportable o apenas tímido. En ese momento me sentí, me sentí inflado. inflado. Dije, wow, wow. wow. <ríe> y, y, y bueno, es una de las cosas que, que eh, voy recogiendo y son momentos que hay que atesorarlos por siempre, ¿no? Sí, yo hace tiempo que tengo adormecido el, el ego. <risa> Cada vez que asoma la cabeza se la corto. <risa> sí. Bueno, sí. amigas, amigos, feliz Navidad, feliz año. Nos vemos por ahí en febrero, con frío o sin frío, con nieve sin nieve. De que el nombre de Dios tenemos por ahí. Dios me lo bendiga a todos. Gracias, Álvaro. Bendiciones a todos, el día de familia. Hasta Muchísimas pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias, José Luis. Nos veremos en febrero. En nombre de EG Life, aquí en Media Marketing, en Rock Music, todos estamos muy felices de, de este Grandes Amigos Tour. Así que ahí nos vemos. Gracias. Mira, Eva, aquí tengo un chile en lo que me va a traducir lo que dijiste. Porque... <risa> lo dije muy rápido. No, hablaste muy chileno. De... What crazy or not. Di la última parte. Ah, no, en nombre de todos los puse en nombre de EG Live, que está produciendo todos los eventos, ok, Media Marketing, Rocas No Online Music, y acá que les habla Eva Cerebrinsky, estamos muy felices de poder llevar a cabo este Grandes Amigos Tour con el gran maestro Álvaro Torres. Gracias a todos, gracias a los que están conectando. Y nos vemos pronto. Y a nuestros sí. amigos y eh, público en general, pues los invitamos. Acompáñenos, vamos a pasarla muy, muy bien. Maravillosamente bien. Eso es prácticamente garantizado. Nos vemos en febrero. Chao. Así es.